。申办期间，卓县长亦积极参与各项体育盛事，结合本县杰出台商企业家，共同出钱出力来成立跆拳道协会。并聘请金牌国手担任义务教练，期盼在地乡亲子弟能在各项运动比赛中争取好成绩。恭喜咱们金门哥，已经过去八年运动会来对，篮球外观也当取得金牌的，我们的跆拳道金牌，大家说好不好？也邀请所有体育界及企业界人士共同促成，并邀请飞跃羚羊现任希望基金会董事长纪正、前行政院体委会主委陈全寿等体坛多位重量级人士，担任县府争取主办百年全运会顾问，并召开首次的顾问会议。我们今天呢，啊，邀请各位来，大家来啊集思广益啊，大家来提供宝贵的意见，提振。我们彰化县全县民众的向心力，大家啊都都能够爱彰化，大家都能够为彰化能够办好这个全国的赛事啊，大家尽心尽力啊，也能够让彰化走出去，让全国走进来。前体委会主委陈全寿提出建言。彰化县因妥善规划场馆设施，除建设国际级之主场馆，其他的卫星场馆应能与社区结合，如此才能兼顾未来全运会结束后之场馆维护及有效利用。记者女士亦同意担任全运会的志工，让与会的体育界人士感动不已。体委会议承诺将积极与彰化县政府共同合作，全力办好民国一百年全国运动会。同时，为表示慎重，并确保全运会如期举办，体委会特定于六月二十七日上午十一时三十分，甲体育联合办公大楼三楼大礼堂召开记者会，由杨主任委员亲自将同意举办公函交付彰化县县长。随即与其签订举办民国一百年全国运动会协议书，明定双方之权利义务，以确保民国一百年全国运动会的顺利举办。我们也欢迎全国的民众，包括体育界、学术界、爱好运动的好朋友，大家集思广益，想一想，我们在这个重大的赛事、具有历史意义的赛会中，我们如何来制造一百个创意？由于时间正巧在民国一百年意义非凡，卓县长也对外征求一百个创意，希望全国民众一起动动脑，让百年全运会成为每个人共同的美好的记忆。彰化是全台第四大县，拥有丰富的文化历史、乡土特产，县民亲切热情又好客。彰化县自民国七十四年承办台湾区运动会以来，相隔二十六年后再度承办全国最大型运动会。本县将竭尽所能，使彰化全运会成为优质完善的体育盛事。彰化县政府教育处表示。百年全运会入选主题标语为蔡庆祥创作的，彰显运动超能力，化育百年新契机。以“彰化”二字开头，彰显运动的活力。至于获选的标志，设计者张正仪说明，图案以竞赛跑道为主轴，结合灰面狂鹰和五彩缤纷的彩带，象征百年全运会起飞。百年全运会的吉祥物福来音，设计者沈恩明说：“设计概念来自于灰面狂鹰，福来音的脖子上挂着彰化县的县花菊花，双翅展开，就像是要起跳的样子，代表百年全运会的力与美。姿势就像是赛跑要冲过终点线，象征选手能在比赛中发挥实力，创下佳绩。”非常的感谢啊，啊，我们所有的顾问，我们
各位筹备委员啊，在百忙中啊，能够出席这一次的顾问会议，因为我们知道呢，啊，一个运动会的举办，必须要集合各界的力量，能够汲取众人的智慧，并且。要全力以赴啊！这些顾问啊，都是学有专精，都是有丰富的经验，而且都是啊体坛的前辈啊、哦。那我们的工作团队啊，大家都很想做事。好、哦，那我们赶快把我们的工作纲领，把我们的啊这个筹办筹办的事项呢，我们赶快好、哦、一项一项列好，一项一项到位，一项一项争取经费，一项一项落实。好、哦，那我相信啊。事在人为啊，啊，事在人为啊！我们彰化县在二十几年前啊，就办了这么成功的一次，那时候叫区运会啊。那我相信呢，啊，在各位的智慧啊，跟努力付出啊，全心投入啊，一定会有很好的成果啊。我们啊，深具信心啊。那再次的代表彰化县。啊，感谢各位顾问啊，各位筹备委员，还有所有工作团队的辛劳，让我们啊能够凝聚力量啊，开始向民国一百年来进军出发。谢谢大家，祝福大家。卓县长指出。从二零零八北京奥运到最近的高雄市运、台北听奥，都能看到借由运动盛会提升城市的国际形象。顾问会议希望来自各界的专家提供智慧及经验，并借由全运会让彰化走出去，世界走进来，健全彰化县的各项运动设施，提升国人的运动风气。为使民国一百年全运会在彰化能展现更多的创意和惊喜，邀请北京奥运水立方设计师 John b i l l m a n 到彰化县政府举行座谈，一起讨论百年全运的运动场馆未来设计方向，希望可借由专业意见和国际级经验，为百年全运打造一个创新和永续经营的体育馆。